Salutare oameni buni și bine la regăsit la un clip nou. Tăierea în verde. De ce o facem, când o facem și pentru ce o facem? De ce o facem? Noi o facem ca să formăm coroana unui pom, să o întreținem și să stimulăm trecerea pomului pe rod mai devreme. Foarte simplu. O să tăiem, să scoatem anumite ramuri care consumă resursele pomului degeaba, automat acea substanță care îngrija lăstarul, lacomul, se va duce în aceste rămurele, astfel anul viitor o să rodească. Foarte simplu, se dezvoltă mai mult. Deci asta înseamnă tăierea în verde. Tăierea în verde, tăierea prunilor în verde. Prim sfat, dacă nu vreți să-i stropiți și nu aveți posibilitatea să-i stropiți după ce faceți această lucrare, lăsați așa. Să spun pomii, domnule, așa. Pentru că odată ce ați tăiat din ei, nu mai puteți să schimbați mai nimic. Le-ați făcut răni, este mediul perfect pentru bacterii, ciuperci, alte boli de unători, ca să vină să ne distrugă pomul. Tăierea în verde, de ce o facem? Ca să ne fie bineînțeles pentru toți. Am văzut N și N de clipuri, toți explică în felul lor și așa o să spun și eu, așa fac eu. Deci acești pruni, și nu numai, se pot tăia în fel și fel și fel de mii de feluri. Dar tăierea în verde se face la fel. Ce scoatem noi din pom în momentul când tăiem în verde? Tot ce înseamnă lăstar de interior, lacon, așa se numesc ei, trebuie scoși. Deci, scos, scos. Sunt anumiți lăstari care cresc pe partea superioară a șarpantei și cresc vertical. Îi dăm afară pe tot. În interior pomul trebuie să fie liber ca să favorizeze coacerea fructelor și bine dezvoltarea ramurilor viitoare. Altceva, nu vă apuca să tăiați jumătate din pom. Că dacă tăiați jumătate din pom și nu păstrați un echilibru între ce lăsăm și ce dăm jos, e posibil plafel să-l uscați, pentru că și frunza are rolul ei în întreținerea pomului. Deci tot ce înseamnă pe interior, dăm jos, tăiați cât mai aproape de, vorbesc de lacul, cât mai aproape de șarpante, la, lacomii care v-am spus că este vertical, pe partea superioară a șarpantelor. De ce trebuie să tăiem cât mai aproape? Știți prea bine că noi prin tăiere favorizăm creșterea altor lăstari. Dacă nu lăsăm o parte din acest lacum și l-am tăiat, din el o să dea sigur 100% alții. Da? Sunt și anumiți lacum care trebuie scurtați la, nu știu, eu vă spun exact ca să înțelegeți, la o lungime de foarfete. Nu încep cu cepi de nu știu care și cepi de nu știu unde. Eu vă spun să înțelegem. Deci la lungime de o foarfecă puteți să scurtați anumiți lacom pentru că aceea o să dezvolte în timp rămurele mici care o să ne ajute pomul. Unele dintre ele chiar o să și rodească. Deci, toți lacomii din interior jos, partea superioară, partea de sus a pomișorului. Nu vă apucați să tăiați toți lăstarii de acolo, să-i scurtați, că transformați pomul într-o mătură. Credeți-mă, sunt trecut până asta și tot am văzut fel și fel și am făcut și o greșeală. De ce? Că și un bucătar poate să ardă mâncarea și un doctor să poate îmbolnăvi, așa și un om care lucrează într-o livadă mai poate să greșească. Am greșit, dar cu mulți, mulți ani în urmă, credeți-mă, și nu mai fac greșelile astea. Deci dacă am tăiat tot de sus, mătură avem la an. Într-adevăr, se scurtează și acești lăstari care au crescut pentru normarea coroanei. Nu trebuie să lăsăm pomul să urce 5 km în sus. De ce? Să tăiem și nu o să ajungem anul acesta, anul viitor nici atât, credeți-mă. Și plus de asta, toate fructele de acolo de sus, nu o să putem să le dăm decât cu prăjina. Dai cu prăjina, l-ai terminat. Asta e, să făceau înainte, când erau IAS-uri, CAP-uri și toate cele. Bătea, nu prea te durea burta atât de mult, de... dar acum vorbim de pominoști. Și mai e o problemă. Când aduceți un om să vă lucreze, mențineți-vă domnul de același om care vă lucrează în livadă. Mai vedeți aici câte fire de păr alb prin întâmple. Are o experiență, țineți-l acolo. Pentru că dacă băgați 10 meseriași la dumneavoastră în livadă, sigur 100% toți o să mai taie o crenguță, vă, vă lasă în de pom, vă lasă așa, un, un, un băț, să zic așa. Deci, am spus de lăstarii de interior, i-am dat jos, lăstarii de sus, scurtăm la o lungime de foarfecă, nu lăsăm pe interior să intre nimic, spre exterior, da, dar și prelungirea șarpantelor, ca exemplu, aici, nu lăsăm să crească atât, nu, pentru că dacă asta se va umple cu rod, aceasta se va rupe. Deci și din acestea scurtăm spre exterior. Spre exterior. Spre exterior. 
Totdeauna, dacă vedeți în pump că au apărut uh, anumite crenguțe care au fost afectate de afide sau de alți dăunători, le dăm jos. O crenguță uscată, dată jos. Uh, alte ramuri care sunt afectate. Vedeți acolo ceva pe el care nu vă convine, e o boală în devenire. Cel mai bun tratament este prevenția. Previ nenorocirea. Ce nenorocire? Haideți că am folosit un cuvânt mare. Nu este nenorocire, dar pierdem un pom pe care noi l-am platat și l-am îngrijit de mic. Și o să spune, bă, și știa de mic pe pomul ăsta. Asta e, s-a dus vina cui? Vina noastră. De ce? Pentru că nu suntem atenți la mici detalii. Vrei să ai 2-3 pom prin gospodărie, să mănânci un fruct gustos și bine dezvoltat? E foarte simplu. Bă, odată la nu știu cât timp trec și eu și mai mult pe ei. Din capitolul știu eu un prieten care a făcut așa. Nu este adevărat. Nu încercați. Domnule, dai cu soluția aia, că uite, dacă dai aici, s-ar putea să fie bine. Nu. De ce au pus oamenii aia la farmaciile fitosanitare niște angajați care au niște studii? Vă spun eu de ce. Ca să explice mie, dumneavoastră și dânsului, ce are de făcut. Că așa, din fața mausului, cam toți suntem așa. Dar vedeți că realitatea este altfel. Puteți să mă contraziceți? Într-adevăr, poate am supărat pe unii. Îmi cer scuze, dar este realitate. Nu trebuie să dăm informații greșite oamenilor începători. Acest videoclip l-am făcut pentru oamenii care vor să-și pună și ei 2-3 pompi în gospodărie sau au deja 2-3 pompi și vor să-i îngrijească, să aibă o coroană cât de cât ok la pomișorul lui, să-i rodească și cam atât. Pentru că dacă eu nu știu cu ce să mănâncă treaba asta și aud la dumneata și spui, dom'le, trebuie făcută tăierea în verde. Mi-am luat foarfe că am urcat eu la întâia jumătate. Gata, am distrus pomul. Ce am făcut? Sunt la market. Nasol. Haideți să revenim la treburile noastre. Deci, oameni buni, mai mult am vorbit decât am făcut treabă. Pentru că așa era normal să explic. Nu încerc să vă explic, dom'le, că ținem a cincea, a șaptea ramură și o tăiem noi, nu știu mai cum. Dumneata niciodată nu o să faci ceea ce spun eu. Îți asigur treaba asta, pentru că dumneata o să te ducem la pomișorul tău, o să-ți iei foarfeca, ai uitat tot ce ți-am spus eu, decât lucrurile mari și o să faci cum știi tu, cum știi tu în, în gospodăria ta, pentru că în gospodăria ta e șef, faci ce vrei. Dacă vrei să iei un sfat de la mine, îl iei, dacă nu vrei să-l iei, bravo! Cel mai bine și cea mai bună soluție este să te ajuți tu pe tine. Și să înveți tu de la tine. Vei învăța din greșelile tale. Și din greșelile altora. Dar vezi la ce greșeli te uiți. Pentru că cea mai bună explicație o vei găsi la omul care a îmbătrânit pe scară. Sau a albit prin livezi. Și sunt greu, credeți-mă, greu oamenii aceștia de găsit. Foarte greu. Mai suntem noi 2, 3, 5, 7 care dăm niște explicații. Nu le dăm meseriași, că nu suntem frate meseriași. Meseriașii sunt aceia care au făcut ce vedem noi și ce avem noi pe aici. Liveza, ei au fost meseriași. Noi încercăm să întreținem. Și prin noi, cei care vorbim, încercăm să dăm aminte sfaturi oamenilor care vor să facă ceva. Adică să aibă și doi trei pomișori sănătoși, frumoși și uh, roditori. Cei care au livezi, hectare, sute de hectare, bravo lor, și eu aș face. Nu am teren, nu am posibilități, îmi place. Deci sunt, aceasta la mine este o pasiune. O fac de niște ani. Dacă o fac bine, o fac bine. Dacă nu o fac bine, nu o fac bine. Dar, v-am spus și mă repet, nimeni nu le știe pe toate. Toți trăim o viață și vom învăța foarte multe de-a lungul ei. Dacă vrem să învățăm. Dacă nu vrem să învățăm, ne luăm după sfate. Ceea ce este foarte greșit. Sfaturile vin de la oamenii care au făcut Practica, cum v-am spus, aici, nu în fața calculatorului. N-am ce să mai vă spun. V-am spus decât ce ați dorit dumneavoastră să auziți. Tăierea în verde, lăsarii dar jos, verticali, tot ce vine spre interior, scurtate ramurile care vor rodi anul viitor prin formațiunile care se vor dezvolta sub tăierea noastră, unde am tăiat o să dea alți lăsari, și cei uscat și cei bolnav, afară. În rest, Șeful de sus o să rezolve tot. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. V-am spus, numele meu este Daniel. O să vă mai plichisesc mult timp de aceea încolo cu aceste videoclipuri despre tăieri în verde, despre alte tăieri, despre 
multe lucruri care le fac eu și le-am trăit pe propria pele în gospodăria mea și în livezile altor. Vă doresc succes și toate cele bune și aveți grijă de pomișorii dumneavoastră. Și ca ultim sfat, pomii nu i-a lăsat noi, i-a lăsat Dumnezeu, așa că de multe ori ceea ce facem noi pomilor mai mult le face rău decât să le facem bine. Toate cele bune!